প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা চার নম্বর অঙ্কটা নিয়ে কথা বলব চলো অঙ্কটা পড়ে খান কম্পিউটার্সের দুই সালের জুলাই মাসের লেনদেনসমূহ নিম্নরূপ জুলাই পাঁচ তারিখে মাই কম্পিউটার্স থেকে প্রতিটি ছত্রিশ হাজার টাকা দরে আটটি কম্পিউটার ক্রয় করেছে কারবারি বার্তা ছয় পার্সেন্ট চালান নং পাঁচশো নয় বহন খরচ পনেরোশো টাকা জুলাই পনেরো রাজু কম্পিউটার্স থেকে প্রতিটি চল্লিশ হাজার টাকা দরে ছয়টি কম্পিউটার ক্রয় চালান নং তিনশো এগারো কারবারি বার্তা পাঁচ পার্সেন্ট প্যাকিং খরচ পাঁচশো টাকা বিস্তারিখে বলেছে কম্পিউটার নষ্ট থাকায় তিনটি কম্পিউটার রাজু কম্পিউটার্সকে ফেরত দেয়া হলো ডেবিট নোট নং পাঁচশো এক আমাদেরকে প্রথমেই বলেছে জুলাই মাসে খান কম্পিউটার্সের ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য তো ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচ অর্থাৎ ক্রয়ের সাথে রিলেটেড ক্রয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সরাসরি খরচ কোনগুলা সেগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করে দেখানোর জন্য বলেছে তো এখানে পাঁচ তারিখে আমরা একটা ক্রয় সংক্রান্ত খরচ পেয়েছি আমরা ক্রয় করার পরে এটার বহন খরচ দিতে হয়েছে পনেরোশো টাকা তাহলে এটা হচ্ছে ক্রয় সংক্রান্ত খরচ তারপর এখানে আমরা যখন আবার কম্পিউটার ক্রয় করেছি সেখানে প্যাকিং খরচ দিতে হয়েছে পাঁচশো টাকা তাহলে এটাও ক্রয় সংক্রান্ত খরচ আর কোনো ক্রয় সংক্রান্ত খরচ নেই এই পনেরোশো টাকা এবং পাঁচশো টাকা যোগ করে দিলে দুই হাজার টাকা হবে এই দুই হাজার টাকাই হচ্ছে কম্পিউটার্সের ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচের পরিমাণ দেখো সলিউশনে কিভাবে করা হয়েছে জুলাই মাসে খান কম্পিউটার্সের ক্রয় সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক খরচের পরিমাণ নির্ণয় তারপরে আমরা একটা ঘর করেছি তারিখ বিবরণ দুইটা টাকার ঘর এবারে এখানে তারিখ বসি বহন খরচ এবং প্যাকিং খরচ দুইটা দিয়ে যোগফল করে দিলাম দুই হাজার টাকা আমাদের আনসার হয়ে গেল এবারে দুই নাম্বার পয়েন্টটা নিয়ে আমরা কথা বলব ক্ষয়ে আমাদেরকে বলেছে যে জুলাই মাসের তথ্য অবলম্বনে একটি ডেবিট নোট তৈরি করো খেয়াল করো ডেবিট নোট কখন তৈরি হয় যখন আমরা কাউকে পণ্য ফেরত দেই পণ্য ফেরত দেওয়ার জন্য ডেবিট নোট তৈরি হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফেরতটা আমরা যখন দিব সেই ক্রয়টা অবশ্যই আমাদের বাকিতে হতে হবে তো আমরা এখানে রাজু কম্পিউটার্সের কাছ থেকে কম্পিউটার কিনেছিলাম ছয়টা আর ছয়টা কম্পিউটার কেনার পরে তিনটা কম্পিউটার নষ্ট ছিল এবং এই নষ্ট কম্পিউটার ফেরত দিয়েছি এটা দিয়ে আমরা ডেবিট নোট তৈরি করতে পারবো আবার এখানে বলেও দিয়েছে যে ডেবিট নোট নং পাঁচশো এক অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা কি তৈরি করব ডেবিট নোট তৈরি করব তো কিভাবে ডেবিট নোট তৈরি করতে হয় যেহেতু এটা আঁকা ঝুঁকির কাজ আমি তোমাদেরকে একে ঝুঁকে দেখাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমি তোমাদেরকে বই থেকে দেখাই দিচ্ছি দেখো বই কিভাবে ডেবিট নোটটা তৈরি করা হয়েছে যেভাবে আমরা চালান প্রস্তুত করেছি ঠিক একইভাবে আমরা ছকটা কাটবো লেখাগুলাতে একটু চেঞ্জ হবে প্রথমে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামটা লিখে ফেলবো খান কম্পিউটার্স আর আমরা ডেবিট নোট তৈরি করছি ডেবিট নোট এখানে লিখলাম এ পাশে আমরা তারিখ দিয়ে দিব আগের মতোই আর যেহেতু ডেবিট নোট তৈরি করছি ডেবিট নোট নং একটা থাকবে যদি না থাকে আমরা এই জায়গাটা খালি রাখবো তারপরে ডেবিট নোটটা কিন্তু এক ধরনের চিঠি আমরা কাউকে পাঠাচ্ছি এই চিঠিটা কাকে পাঠাচ্ছি আমরা রাজু কম্পিউটার্সকে পাঠাচ্ছি কারণ রাজু কম্পিউটার্সকে আমরা ফেরত দিচ্ছি বর্ণটা এই কারণে এটার প্রাপক হবে রাজু কম্পিউটার্স তাহলে প্রাপকের নামে রাজু কম্পিউটার্স বসাই দিব আর সূত্র সূত্রটাতে আমরা কিভাবে লিখবো এটা আমাদের ক্রয় ছিল এবং এটা ফেরত দিচ্ছি এটার চালান নম্বর ছিল তিনশো এগারো কারণ আমি ক্রয় করেছি দেখো এই যে ফেরত দিচ্ছি এই ফেরতটা কি ছিল এখান থেকে এই তিনটা কম্পিউটার যে ফেরত দিচ্ছি এই তিনটা কম্পিউটার কবে ক্রয় করেছিলাম এই জুলাই পনেরো তারিখে ক্রয় করেছিলাম এটার চালান নাম্বার ছিল তিনশো এগারো অর্থাৎ আমরা পনেরো তারিখে ক্রয় করেছি যার চালান নাম্বার ছিল তিনশো এগারো এই কথাটা আমরা সূত্রের মধ্যে লিখে দেব ক্রয় করেছি চালান নাম্বার এগারো এটা ছিল পনেরো জুলাই দুই হাজার দেখো তারিখটা পনেরো জুলাই দুই হাজার অর্থাৎ এই তারিখে ক্রয় করা জিনিসটি আমরা ফেরত দিচ্ছি এটা সূত্রের গড়ে লিখে দেব তারপরে ক্রমিক নংয়ের ঘরে আমরা কয় ধরনের পণ্য ফেরত পাঠাচ্ছি এখানে যদি একাধিক আইটেম থাকে তাহলে আমরা একাধিক আইটেম বসাবো আর প্রতিটি কম্পিউটারের দাম চল্লিশ হাজার টাকা করে তিনটা কম্পিউটার আমরা ফেরত দিচ্ছি তিন চার বারো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দাম ছিল আর এখানের কথাটা একটু সুন্দর করে লিখতে হবে দেখো কিভাবে লিখতে হয় একটু ফর্মাল করে লিখতে হয় প্রতিটি চল্লিশ হাজার টাকা দরে তিনটি কম্পিউটার নষ্ট থাকার কারণে ফেরত পাঠানো হলো এবং ফেরত পণ্যের মূল্য দ্বারা অর্থাৎ এই যে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা এটা হচ্ছে মূল্য এই মূল্য দ্বারা আপনাদের হিসাবকে ডেবিট করা হলো আপনাদের বলতে কাকে বলতেছি এই রাজু কম্পিউটার্সকে বলতেছি যে আপনাদেরকে আমরা ডেবিট করেছি এখানে আপনাদেরকে ডেবিট করা হলো তো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ছিল টোটাল মূল্য এখানে কারবারি বার্তা ছিল পাঁচ পার্সেন্ট ছয় হাজার টাকা বাদ দিয়ে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে আমরা এই তিনটা কম্পিউটার কিনেছিলাম আর এখন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে আমরা 
রাজু কম্পিউটার্সকে ডেবিট করে দিচ্ছে কারণ রাজু কম্পিউটার্স থেকে আমরা যখন পণ্য ক্রয় করেছিলাম ধারে তখন রাজু কম্পিউটার্স ছিল আমাদের পাওনাদার বা প্রদে হিসাব তো সেই প্রদে হিসাব আমাদের জন্য কি ছিল ক্রেডিট ছিল দায়বদ্ধতা ছিল এখন যেহেতু তাকে পণ্য ফেরত দিয়ে দিচ্ছি তাহলে সেই দায়ের পরিমাণ আমার কমে যাচ্ছে কত টাকা দায়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা দায় আমার কমে যাচ্ছে আর এই দায় কমে গেলে আমরা কি করি ডেবিট করি এই কারণেই এখানে ডেবিট করা হলো কথাটা বলা হলো আর এই কারণেই এটার নাম ডেবিট নোট তারপরে তোমরা এখানে ফর্মালিটি রক্ষা করতে পারো এই যে ক্রয় ব্যবস্থাপকের এখানে একটা স্বাক্ষর হবে আর টাকা কথায় লিখে দিবে বিশেষ দ্রষ্টব্য ভুল ত্রুটি সংশোধনযোগ্য এই কথাটা না লিখলেও চলবে এভাবে তোমরা ডেবিট নোটটা করে ফেলবে তারপরে আমরা ক্রয় যাবেদা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের গয়ে বলেছে যে উপর্যুক্ত লেনদেনগুলোর সাহায্যে খান কম্পিউটার্সের একটি ক্রয় যাবেদা প্রস্তুত করো তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি ক্রয় যাবেদা কিভাবে তৈরি করতে হয় এখানে ধারে ক্রয় দুইটাই আছে এই পাঁচ তারিখ এবং পনেরো তারিখের দুইটা এন্ট্রি দ্বারা আমরা ক্রয় যাবেদা তৈরি করব তো ক্রয় যাবেদা এখন তোমরা পাড়ার কথা তোমরা জাস্ট এটার সাথে বইয়ের আনসারটা মিলিয়ে দেখবে দেখার পরে এই যে এখানে করে দেওয়া আছে কিভাবে করতে হয় তোমরা এটা জানো তোমরা নিজেরা এটা করার চেষ্টা করবে হ্যাঁ আর এখানে গণনা এখানে গণনাটা আমি দিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে গণনাটা করবে কিভাবে ক্যালকুলেশনটা হয়েছে যে আটটা কম্পিউটার ক্রয় করেছিলাম ছত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে সেখানে আটটা কম্পিউটারের মূল্যের উপরে ছয় পার্সেন্ট বাটটা ছিল আর পনেরোশো টাকা আমাদের বহন খরচ বা প্যাকিং খরচ ছিল এটা বহন খরচ ছিল এটা প্যাকিং খরচ তো এইভাবে আমরা এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের টাকাগুলো চলে আসবে এটা আমরা যোগ করে দেখাই দেব এখানে মূলত বিষয়টা হচ্ছে ঘরটা কিভাবে আঁকবে আর এই ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করবে তো আমরা জানি যে মুট মূল্য থেকে আমরা কারবারি বাটাটা বাদ দিয়ে আনুষঙ্গিক খরচগুলো যোগ করে আমরা মূল্যটা দেখাবো তো এই গয়েরটাও তোমরা নিজেরা করে ফেলবে আমি এর পরের ক্লাসে তোমাদের সাথে পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা নিয়ে কথা বলবো তো ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ